Good evening, good evening, good evening, everyone. Welcome back to another lesson. So here we are, guys, once again, ready to get started with a new topic. And tonight, well, we're going to be working on um, comparative and superlative again, because I want us to have a tiny practice that has to do with that. You know, we're going to be um, learning about those situations, about things that we have around us that we can use to talk or to describe different situations. Of course, um, last, or oh, no, this morning, yeah, this morning, I sent you guys a list of adjectives that we're going to be using tonight. But before that, of course, we are going to be, um, well, discussing what is the regular question for the evening. For tonight, I want us to go ahead and talk about something that is very special, something that is for some of us just around the corner, for others maybe not too close, but still it's something that is coming, something that we're going to be celebrating in a little bit. Um, I want us to talk about holidays this evening. See, ¿sí? hablar acerca verdad de celebraciones, esos son lo que conocemos como los holidays. So I want to know What is your favorite holiday and what aspects of it make it your favorite? So think about that. Think about your favorite holiday and why is that holiday your favorite? Um, just so you know, tonight we're mainly going to be talking about, well, questions. I want to know about every single one of you. And I want us also to have this practice that I mentioned with the adjectives that I sent. Um, so, yeah. I'm going to tell you just in a bit what is the activity we're going to be doing with the adjectives. But for now, we have the question. And we're going to be getting started with um, Isabel. Oh, sorry, <clears throat> Isabel. What is your favorite holiday and why is it your favorite? Um, Christmas. Okay, Christmas. Uh, and why is it? Uh, because it's... Is the day of the family visit your family mm -hmm. and cooking chicken with sauce so mm -hmm. of tomato mm -hmm. and how do you say that? Give. Uh, give of the things a uh, t-shirt, pants. Uh, table or materials and el amor que hay entre familia the bueno ahí podríamos decirlo de diferentes formas por ejemplo we can say the family sentiments que eso podría ser como para describirlo ¿verdad? de forma general the family sentiments o sea sentimientos familiares or we can say The love we share with the family. Love we share, como el amor que compartimos con la familia. Así que podrían ser um, ambas cosas, ¿verdad? Family sentiments, o sea, son sentimientos familiares. Or the love we share with the family. Okay, teacher. That's it. All right. Very good. I like it. Very, very good. Um, básicamente es lo que espero, ¿verdad? Cada vez que les hago preguntas, to provide long answers. So, very good job, Isabel, this time around. Okay, the love we share. Eso lo voy a mandar para que lo tengan ahí también. With the family. With the family. Otra palabra que creo que muchos van a tratar de utilizar, porque pues es una palabra muy común a la hora de hablar acerca de, um, de los holidays o de las celebraciones, sería la palabra gatherings, sí, gatherings, no sé si alguna vez han escuchado acerca de esa palabra, pero eh, es muy común, cuando hablamos de celebraciones se usa casi que todo el tiempo. What is a gathering? Well, a gathering is very similar to a meeting, sí, gathering es básicamente cuando pues tenemos un montón de personas en el mismo lugar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces entre gathering y meeting? Una meeting es algo profesional, ¿sí? Una reunión, pues, se hace de forma profesional, es para hablar, qué sé yo, acerca de situaciones que tengan que ver con el trabajo, con alguna situación social. Entonces, those are meetings. Siempre que estamos hablando acerca de cosas serias. What are gatherings? Gatherings are moments or, or uh, situations in which we get together with people, but we do it mostly to have fun. 
you know, to spend some time together with friends, to, to spend some time together with family, those will be gatherings. Sí. Ahora, también algunas personas a veces con, lo conocen el, el gathering, um, pues como el, el, el verbo, ¿verdad? Gather se refiere a como recoger o agarrar cosas. Eh, también a veces cuando hay manifestaciones o hay eh, expresiones así sociales, se pueden eh, describir de esa forma. Personas a veces los llaman así, ¿verdad? Gatherings. Por, o sea, eso se hace principalmente con aquellos que están a favor. Los que están a favor de la reunión dicen gathering. Los que están en contra, pues ya pueden decir route o riot o cualquier cosa, pues que sea quizás un poco denigrante, ¿verdad? Porque pues sí, ¿verdad? Si, si están en contra, pues tratan de, uh, de expresar su oposición a aquella reunión. Pero las personas que son parte de la reunión eh, lo van a, 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 a mencionar o a decir como gathering. Ok, pero como les digo, esas son las reuniones familiares o las reuniones que se hacen eh, como para una celebración. Importante otra cosa, recordar que también se pueden hacer meetings con familias o meetings con amigos. Si vamos a tratar temas que son estrictamente, digamos, serios, sí, podría ser una meeting. Por ejemplo, si, qué sé yo, se está repartiendo la herencia, that would be a family meeting. O sea, porque vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? vamos a discutir quién se queda con qué. Sí, o sea, yo me llevo, el, yo me llevo solamente la gorra, va a decir uno, y el otro, yo me llevo los zapatos. So yeah, that's, that's a meeting more than a gathering. Okay. Uh, next person, maybe for tonight, we can hear from um, Jeremias. Tell me, Jeremias, what is your favorite holiday and why? Um, teacher, uh, sorry, I am driving. Tonight. Oh, okay, okay, okay. No problem. Uh, drive safe and I hope you get home soon. Uh, then we're going to move on and we're going to hear from Nelson. How about you, Nelson? What is your favorite holiday and why is that one your favorite? Good evening, everyone. Good evening. Uh, my favorite holiday is um, Year's End. Okay. How, how do you say in the end? New Year's. years. End. New Year's. Ah, New Year's. New Year's, yes. My favorite holiday is uh, New Year's uh, be because um uh we we getting gathering we have gatherings yes gatherings. gathering uh, uh, with with my family okay do you normally have like food or things like those as well yes um i like to eat um uh, grape Okay, great, great, great. Yeah, that is one of the most common uh, customs that we have. Yeah, eating some, some an apple. Uh huh. For example. All right. Very nice. Very very nice. Yeah. So, um, okay. Having, having a gathering for New Year's is probably one of the most regular things that we do, and. Um, It is also a very fun time because, of course, you know, for, for that celebration, well, we have the opportunity to somehow think about new ideas for the new year, new ideas for the, well, next time, you know, that we have. So very good. Yeah. New Year's is a very, very nice celebration as well. Um, let's hear now maybe from Gabriela. How about you, Gabriela? What is your favorite holiday? Wait, so it seems like we're not uh, able to get an answer right now from Gabriela. Um, we're going to try then with um, Pablo. How about you, Pablo? What is your favorite holiday and why is it your favorite? Uh, good, good evening, teacher. Yeah. Good evening. Para todos. My favorite holiday holiday in Christmas. Okay. Um, my my mother cooking um, the everybody family um, meeting uh, for uh, it. 
All right. Yes, good. So your your I understand that your mom is the one that cooks and so everyone else ahí vamos con la palabra gathers, sí. Gathers to eat. Gathers. Um, gathers I, reunión. Ajá, gathers es como para hacer una reunión familiar. Sí, el meeting um, es como una reunión en el trabajo, una reunión con en la escuela. En cambio, un gather es como una reunión familiar, una reunión informal, ¿verdad? Una reunión con amigos o así. So, yeah, gathers, gathers to eat. Okay. But okay, very good, very, very good. You. You're very welcome. So, let's hear from Evelyn. How about you, Evelyn? What is your favorite holiday and why? Good evening, teacher. Good evening. My favorite holiday is Christmas. And I like it because we get together with family. Mm -hmm. um, keep um, giving, give. and in the short the in the short day you give uh, to the children. All right. Yes. Uh, yes. Only sorry. Okay, that's okay. Good, very good. Because you give, you have a chance to give, you have a chance also to receive. So that is what makes Christmas such a cool, um, you know, celebration or such a cool holiday to have. Ahora, hay una cosa que les quería mencionar. Porque, a ver, hay palabras a veces, ¿verdad? Que uno puede querer utilizarlas y que no necesariamente sea esa la forma correcta de usarlas. Eh, por ejemplo... La palabra costumbres, ¿ustedes saben cómo se dice una costumbre? O sea, porque a veces tenemos, ¿verdad? Cada familia puede tener sus propias ideas o sus propias costumbres para las celebraciones. ¿Any idea you guys have on how you say um, costumbres? ¿No? ¿No hay idea? Bueno, a ver. Si vamos a describirlo así, si vamos a mencionar, por ejemplo, mi familia acostumbra a hacer eso, yo tengo, debería decir, uh, my family... Ajá, y tenemos una, ok. My family. Ahora, tengo dos caminos que puedo seguir, ¿sí? Puedo irme por el camino de eh, el adverbio, ¿sí? Usually. Y pues ahí depende que sea lo que voy a mencionar, ¿verdad? Usualmente, qué sé yo, en mi familia usualmente nos damos regalos, ¿sí? Usually gives presents, gives presents um, to, uy, presents to all the children, sí. Digamos que ese es el, el ejemplo tomando en cuenta ¿verdad? lo que acaba de mencionar ahorita Evelyn. So my family usually gives presents to all the children. Ahora, esa puede ser una de las opciones para decir que mi familia verdad está acostumbrada a hacer eso. Es como usualmente hacemos eso. Si no, my family uh, is used to, sí, used to give presents to all the children. Give presents to all the children. ¿Por qué no utilizo entonces la palabra custom que envió ahorita Claudia en el chat? O sea, ¿por qué yo no digo my family customs? Or... ¿Por qué no? Bueno, el detalle es que la palabra customs se utiliza para hablar acerca de costumbres que son ya sea de una región, de un pueblo o de un país. ¿Sí? No la voy a utilizar para reescribir costumbres que yo tengo, costumbres que mi familia tiene, o costumbres que un grupo muy pequeño tiene, ¿verdad? O sea, las costumbres de un grupo pequeño no se describen con la palabra customs o custom. Por ejemplo, um, in Nehapa, ¿sí? In Nehapa, there is, there is the custom of Throwing custom of throwing uh, fireballs, fireballs on an a specific on a, a specific area, a specific holiday. See, ¿sí? on a specific holiday. Entonces significa que en Nehapa, verdad, existe la costumbre de que las personas se lanzan. Eh, Bolas de fuego en un día específico. ¿Por qué entonces ahora sí utilizo la palabra custom? Porque estoy hablando ya de una región, de un pues, municipio específico. ¿no? O sea, que es una gran cantidad de personas. Esas son las que se conocen como costumbres. ¿sí? Las otras, en inglés, 
no valen porque pues no necesariamente son cosas practicadas por todas las familias. O sea, básicamente cada familia tiene una idea diferente. Así que por eso es que en inglés no necesariamente esas las vamos a llamar costumbres, ¿ok? Así que eso, o sea, es algo que pues como les digo quería mencionar, quería que tuviéramos ahí más o menos también la idea de esto, cómo se utiliza o cuál es la forma en la que yo voy a hablar acerca de las costumbres que alguien puede tener. Porque pues cada familia también tiene su propia idea, ¿verdad? O su propia forma de hacer las cosas. Ahora, la palabra custom, sí, pues como les digo, se utiliza para eso y también es muy, muy parecida y que nunca les vaya a pasar, por favor, que se confundan con la palabra customs, que se refiere, o sea, si se fijan, se, parece, se escribe muy, muy similar, lo único que la O y la U, ¿verdad?, cambian de lugar, la pronunciación es casi, casi que lo mismo, pero esta se refiere a disfraces, sí, customs se refiere a disfraces, la primera, custom, se refiere a las costumbres. Y, perdón, hay otro uso, uso que tiene la palabra custom también. La primera palabra de las dos que les mandé, justo ahorita, tiene otro uso. ¿Ok? El inglés tiene esa magia, ¿verdad? El inglés eh, aparentemente pues adora hacer eso con nosotros que queremos aprenderlo. Y pues es el ponerle doble significado a muchas palabras. La otra cosa para la que se utiliza la palabra custom es para describir también los pasos aduanales, ¿ok? Siempre que ustedes van a ingresar a otro país, eh, you, you guys have to go through customs. Deben pasar, ¿verdad? A, a través de las aduanas. ¿Y por qué será entonces que las aduanas se llaman customs? O sea, ¿cuál será el motivo? Bueno, es de hecho algo que sí tiene una explicación, tiene un sentido el por qué se, se utiliza customs. Porque cada país, una vez más, tiene sus propias formas, ¿verdad? O sea, cada, cada región tiene como sus ideas de las cosas, sus propias reglas. Entonces, estas son las que se conocen como las customs. Y por eso mismo es que cuando ustedes están intentando ingresar a ese país, ya sea de forma aérea, marítima o terrestre, deberán atravesar ese filtro, ¿sí? Que serán las customs. Así que ahora, ¿verdad? Si ustedes alguna vez van eh, por una frontera y se fijan que hay algún, algún eh, rótulo por ahí que ponga algo similar a, los, a, a la palabra de customs, pues ya van a saber qué se refiere a eso, ¿verdad? Que están hablando acerca de, pues, eh, los, los chequeos aduanales y que, pues, eso se usa de esa manera porque estamos también haciendo referencia a las diferentes formas o reglas o costumbres que pueden haber en un país, pues, diferente, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a seguir. We are going to hear now maybe from Sandra. How about you, Sandra? What is your favorite holiday and why is that your favorite? Hello, good evening. Good evening. Um, my favorite holidays is in Holy Week, Semana Santa. Okay. Uh, because uh, in, in my family, we usually go to the procession and see the carpets. Mm -hmm. And another is you can eat stuffed fish and mango and honey and another fruit. Very good, very good. You have the whole description for Holy Week. Very nice. Very good. Thank you, thank you very much, Sandra. And yeah, those are some very good reasons to have Holy Week as one of the favorite, you know, um, holidays or celebrations. Very nice. Okay, let's hear now from Claudia. How about you, Claudia? What is your favorite holiday and why is that? I think... The holy the holiday day is Christmas. Okay. Why Christmas? Because um ga gathering uh -huh, my gathering. family, my fam my family, uh my family, my husband and my family um, the part of my mother uh -huh. <laughs> I don't know the part <laughs> is 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 the is the getting very good um, meeting food um, game 
give is is very good yeah it sounds like it's a very good very good uh, experience so very nice now uh el, el problemita que teníamos ahí verdad con cómo decirlo en la familia es uh, a ver como deberíamos decirlo sería my husband's family sí haciendo uso verdad de la de, de la posición con apóstrofe my husband's family uy perdón uh, husband's husband's family and y ahora, ahí, ¿cuándo no nos vamos a complicar? Bueno, cuando yo eh, debo decir, ah, perdón, and mi familia, sí, yo digo siempre my family, pero si voy a decir la parte de, por la parte de mi mamá, yo voy a decir from, sí, my family from my mom, sí, my family from my mom, o sea, mi familia de parte de mi mamá, sí, esa sería la forma en la cual debería decirlo para describir verdad específicamente pues la familia que proviene del lado de mi mamá sí so my family from my mom uh, okay very good now let's hear oh my goodness sorry people okay let's hear now from um Joanna how about you Joanna what would be your free oh my family from my mom yes what will be your favorite holiday and why is that your favorite holiday joanna all right we're not getting an answer right now from um from joanna so I think we're going to um to hear from Adriana. How about you, Adriana? What is your favorite um holiday and why is it your favorite? Um, Christmas and because I like to see decorate houses and malls and and also um, because i eat turkey with my family all right very good very very good yes. so it seems like uh because of the food and because of the decorations those will be like the yes. main things <laughs> that you like um from christmas but still you know uh it is good to uh, to have food and Christmas is a time for that. It's a time to go ahead and eat and to have a lot of like fun with the family. So very good. Oh, I'm sorry, Joanna. It's understandable then. All right. Um, how about the case for Macy? How about you, Macy? What is your favorite holiday and why? Macy Donado? Yes, teacher. I think my favorite holiday is Christmas mm -hmm. because I used to spend time with my family. All right. It's Very nice. All right. Great. Yes. Sharing some time with the family is also another of the things that we do, you know, that is very important and we have, well, normally we have fun um, doing so. So very good. Um, let's see. How about Adriana? What is your case, Adriana? What is your favorite holiday from all the ones that we have in our country? Hello, Adriana. Well, it seems like maybe Adriana is having some problems right now as well. Um, so we're going to go with Edith. How about you, Edith? What is your favorite holiday and why? Hi. Uh, my favorite holidays are Mother's Day because my children make me super special. And Christmas Eve because we remember the birth of Jesus Christ. Mm -hmm. And I like Christmas music. And because it is a time of giving and receiving. 
I remember, de hecho recuerdo eso, recuerdo en el grupo que trabajamos anteriormente yo le hice, les hice la pregunta de cuál era su canción, su, su canción favorita y recuerdo que usted dijo eso, que le gustaba la música de Navidad, así que... Yes, 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 I, yes. I love yeah. Christmas music. Yeah, I, re I remember you saying that, you saying that um, mm -hmm. Christmas Thank music you. is your favorite. Okay, very good. Now, Jenny, I think you'll be the last one for the night. Oh, wait, no, we still have Jocelyn as well. But Jenny, tell me, what is your favorite um, holiday? Jenny Cruz? Bueno, parece que la otra actividad que tengo para hoy quizás va a ser un poco corta porque de hecho, o sea, necesito que la mayoría de ustedes participen eh, porque pues sí, ¿verdad? Es importante tener la práctica y en la siguiente o en la, en la próxima actividad pues necesitaba que la mayoría estuviesen activos pero veo que hay varios hoy que están teniendo problemas con, um, con sus micrófonos. Los que no puedan activar el micrófono lo que vamos a hacer es que vamos a estar entonces enviando la información a través del chat, ¿sí? Porque pues bueno. Eh, veo que hay varios, ¿verdad? Que están hoy teniendo problemas. Vamos a ver. Uh, how about Jocelyn? What is your case, Jocelyn? What is your favorite holiday? Good evening, teacher. Good evening. Uh, my favorite holiday is Christmas uh, because we decorate the house uh, Uh, put the Christmas tree. Mm -hmm. We spend time together with my family. All right. Very good. That is also a very good idea, or I mean, a very good um, perspective, you know, to to have about Christmas because, well, we have to spend time with the family or we get to spend time with the family. And uh, to also, well, enjoy some of the situations that we have with our families. So nice. Very, very good. Thank you very much for sharing. Ahora, vamos a ver. La siguiente actividad que yo tenía es, si recuerdan, les dije, ¿verdad? Um, que les había enviado en el chat de WhatsApp hoy una lista de, de adjetivos. Sí. Los adjetivos, o sea, como les mencionaba el día de ayer, tienen diferentes usos. O sea, y tenemos pues, los adjetivos regulares que normalmente lo que hacemos es utilizarlos para describir alguna característica de algo o de alguien, ¿verdad? Pero eh, al utilizarlos de forma comparativa es para hablar acerca de en qué medida dos cosas o dos eh, objetos, personas que se puedan comparar pueden tener, ¿verdad?, una ventaja sobre la otra en la característica específica que se está mencionando. Y cuando hacemos uso de los superlativos, eh, pues lo haremos cuando estamos tratando de llegar al momento a encontrar de parte de un grupo qué cosa o qué persona es la mejor, ¿verdad? O sea, que tiene como la mayor cantidad o el, el, el mayor nivel a favor de esa característica que se está mencionando. Entonces, veamos. Ustedes tienen esa lista, pero ahorita les voy a mostrar también acá eh, un momento. Les voy a mostrar también acá un ejemplo de lo que es a lo que me estoy refiriendo. A ver, anoche teníamos esta pequeña lista de adjetivos. O sea, ustedes la veían. We have long, dry, big, famous, beautiful, good and bad. Esos son algunos de los ejemplos. Aquí ustedes se pueden fijar que cada una de estas hoy tiene un ejemplo al lado de cada una, ¿verdad? Ahora, veamos. Um, let's see. Something that can be considered as long. Sí. Something that can be considered as long. Una cosa que puede ser considerada larga podría ser el, uh, una jirafa. Sí. Una jirafa puede ser algo que se, en alguna persona entienda, ¿verdad? Como algo largo. Algo que puede ser más largo que una jirafa, bueno, podría ser una playa. Sí, una playa puede ser más larga que una, una jirafa. And how about something that can be the longest of the bunch? Sí, the longest can be a road. Sí, una carretera puede ser la más larga, ¿verdad? Hablando de estas tres cosas, o sea, y esa es otra de las características también que cumplen los superlativos. Que los superlativos pueden ser utilizados incluso 
en listas así de cortitas, ¿sí? Siempre y cuando ya tengamos tres cosas que hayan sido mencionadas, ya podemos utilizar el superlativo. La primera, la jirafa. A giraffe is long, yes. What about a beach? Well, a beach is longer than a giraffe. So that's good. And what about a road? Well, a road is the longest of the three. Sí, de esas tres, la calle, muy probablemente, o la carretera, sea la más larga. Well, normally, that's how it works. Now, how about the, the adjective dry? Something that is dry can be peanuts. Yeah, peanuts are dry. But what can be drier than peanuts? Maybe chips, you know, chips, los, los churros. Maybe those can be drier than uh, peanuts. But what can be the driest thing there is? Well, if we talk about the driest, we can mention um, a desert. A desert is the driest of the bunch. Así que ahora, lo que yo quiero que hagamos es que vamos a elegir de la lista de adjetivos que les envié al menos, o oh, creo que tenemos chance para hacer dos, ¿sí? Vamos a elegir dos adjetivos. Ustedes ven la lista, ¿verdad? Ahí en el grupo en WhatsApp. Y hay un montón, ¿sí? Hay un montón de adjetivos. Entonces, busquen dentro de todos esos adjetivos uh, uno o dos que les parezcan, bueno, que pueden ser adjetivos útiles para ustedes. One of the ones that I like to use is close. Recuerden que close también se puede utilizar como verbo, se puede utilizar para decir que algo está cerrado, ¿verdad? Pero, o cerrar específicamente, como adjetivo, close se refiere a cosas que, están, que son o están cercanas o están cerca, ¿sí? So, in my case, for example, if I want to mention something that is close, something that is close to me or close to my house is a convenience store. Yeah, a convenience store, una tienda, sí, una tienda that is close to my house. Eso está cerca, ¿verdad? But what is something, well, that is the case for, no, not my house, sorry, I, I made a mistake there, not my house. To me, something that is close to me, okay? So it's a convenience store that is close, eso está cerca. What is something that is closer to me? Son, algo que esté más cerca a mí? Well, maybe um, my stove. Yeah, la, la, la estufa de mi casa, that is closer to me. Eso está más cerca. Or maybe my computer, yeah? My computer is even closer to me. But what is the thing that is the closest to me right now? Well, if I want to mention something that is the closest, it can be my glasses, yeah? So my glasses are the closest. So that's what you, I want you guys to do. Quiero que elijan un adjetivo y luego busquen cosas que vayan cumpliendo con esa característica, ¿verdad? El adjetivo puede ser cualquiera de la lista. Y si ustedes consideran, por ejemplo, algo que sea difícil, ¿verdad? Yo elijo algo, algo que sea difícil. Uh, maybe, maybe what? Watching a movie without looking at your cell phone. Eso puede ser difícil, ¿ya? Yeah? O sea, ver una película sin, sin usar el teléfono. Uh, what is something that can be uh, harder or more difficult than that? Well... Mm, maybe watching a movie without blinking. Sí, ver una película sin parpadear. That would be harder. Sería más difícil. And what would be the hardest? Well, watching a movie while being underwater. Sí, eso sería quizás como el más difícil, ¿verdad? Ver una película mientras estamos bajo el agua. So, that's what I want you guys to do. Sí, quiero que encuentren dos adjetivos y que luego encuentren ejemplos o cosas que se vayan relacionando con el adjetivo, luego con la parte superlativa del adjetivo y luego con la parte, ah, perdón, eh, comparativa y luego con la parte superlativa del mismo, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Now, uh, mientras hacemos eso, los demás, voy a leer también ahorita ¿verdad? algunas de las aportaciones que tienen los compañeros. Como les dije, aquellos que no puedan encender el micrófono pueden también enviar eh, sus ejemplos a través del chat y pues yo los, yo los estaré leyendo para que el resto de los compañeros también puedan escuchar, ¿verdad? Eh, ¿Cuál sería su opinión? So, we have from Jenny that her favorite holiday is New Year because the whole family gets together. Very nice. That is a very good opinion as well. But those are maybe one of the most important um, aspects about celebrating or having um, holidays. The fact that we can get to spend time with people that we care about. Um, how about the case for Joanna? She says that 
Her favorite holiday is uh, Holy Week because she visits other countries and rests all week with the family. That is not the case for me. I normally do that for Christmas. Honestly, I have the chance to to visit family from other countries sometimes. But um, yeah. Pero bueno, entonces, vamos haciendo eso que les mencioné, ¿verdad? De buscar la información acerca de cuáles son los dos adjetivos que nosotros tomamos como nuestros adjetivos propios. Y luego vamos a crear esos ejemplos. Eh, yo me voy a separar solo por un momento. Voy a por un vaso con agua. So I'll be back in just a little bit. I'll give you guys some time for you to work on your examples. ¿Sí? Ya en un momentito regreso. No sé, ¿alguna duda que tengan por ahora? No? Okay, I'll be back then in just a moment. Yes, teacher. Ok, ok, so we're back. Ahora, ¿saben que Justo ahorita me acabo de, um, no sé, acordar de una cosa que una vez vi, no necesariamente tuve que vivir, pero una cosa que vi eh, en una clase que hubo hace, hace tiempo. No sé, ni, la verdad, ni siquiera de quién era la clase, o sea, no sé cómo se llamaba el profesor. Pero no sé a ustedes, eh, si ustedes cuando ven, terminan de ver los videos o en la plataforma, les aparecen, ¿verdad? Siempre videos recomendados. La verdad, no sé si en sus cuentas aparecen videos de su YouTube, o sea, como recomendaciones para ustedes mismos, o sea, como personalizadas, o si les aparecen recomendaciones eh, más de videos de corporativo. Honestamente, no, no sé. Pero... En mi caso, como pues en la cuenta esa, en la cuenta que yo uso, en la cuenta de corporativo, siempre aparecen como más grabaciones de otras clases, ¿verdad? Pues yo a veces suelo ver algunas de esas grabaciones, ¿sí? O sea, simplemente por, por curiosear. Entonces, hubo una vez en la que me, bueno, metí a uno de esos videos y yo vi que había un maestro que hacía, pues justo ahorita, ¿verdad? Yo solo me separé un momento para tomar agua, pero había un maestro que él, aprovechaba bastante, la verdad. O sea, él hubo una clase, o bueno, la clase esa que yo vi, en la que se tardó 20 minutos para iniciar la clase. O sea, él solo se conectó, estuvo ahí, o sea, se, se conectó y ya. Y pues él tenía encendida la cámara, pero no, no había hecho esto de poner el fondo, sino que solo con la cámara encendida y se podía ver todo, ¿verdad? Lo que estaba detrás de él. Entonces pasó 20 minutos haciendo eso. O sea, 20 minutos... Eh, Así, nada más, caminando. Era la cocina en la que estaba, entonces preparando su café y así. Así que creo que, bueno, ahorita todavía en cada 20 minutos de clases, creo que bien aprovechamos, aprovecho para hacerme un cafecito. Así que, pues ahí vean casa, en verdad. No, I'm just kidding. Sí, solo es broma. Vamos a ver, ¿quién tiene listo ya sus ejemplos? ¿Quién tiene listo su, sus adjetivos con los ejemplos? Esta noche quisiera que, que lo hagamos más de forma participativa, o sea, de forma voluntaria, y no necesariamente de estarlos llamando, claro, ¿verdad? Si nadie se dispone, pues igual, tocará hacerlo de la forma tradicional. Pero still, if you guys are ready, if you have your examples, it will be great if you can share them. So, okay, Sandra, we're going to start with you. Tell me, what are your examples? Yes, it's possible uh, the ice cream, the ice, creamy, the yogurt creamier, the butter cheese creamier. Yes, 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 you can use it like that. So for you, your example is um, creamy, right? Creamy. Okay, what is creamy then? Ice cream. Ice cream. Okay, and what is creamier? Uh, yogurt. Okay, yogurt. And what is the creamiest? Butter cheese. Butter cheese. All right. Very good. Very good. Those are very good examples. Thank you. Thank you very much. So, yeah, that is one. 
Uh, what will be the other adjective? Do you have examples for the other adjective already? Uh, yes, the, the, the boot is cheap. Uh, mm -hmm. The sandal is cheaper. The slipper is cheapest. The cheapest. Okay, very good. So boots are cheap. Um, sandals are cheaper. And the sleepers are yes. the cheapest. Nice. Those are very good examples. Thank you very much. Yeah, those examples sound very, very good. All right. So that's from Sandra. Who would like to be next? Who is the next person who will participate or provide their examples? Well, we have here those from Jenny. So it seems like Jenny uh, is using... Solo que nos faltó uno y nos faltó el primero, sí, el registro, el que tenemos que mencionar primero sería verdad algo que sea dulce nada más y luego los otros dos. Pero bueno, I, I think I can I can help you. Yo voy a poner digamos el primero. Uh, let's say that a cookie is sweet, yeah. So a cookie is sweet. A uh, the cupcake or a cupcake is sweeter, and a brownie will be the sweetest of the bunch. Sí, entonces una galleta puede ser dulce. El cupcake, que es un pastelito, pues es más dulce o sería más dulce. Y eh, un brownie sería el más dulce. Recordarles que siempre, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre es importante poner también el artículo the antes de el adjetivo que vamos a utilizar como superlativo. Entonces aquí podría ser mejor si tuviésemos, um, podría ser, but brownies, or brown, a brownie is the sweetest, sí, pero siempre decir the sweetest. Para, eh, a la hora de mencionarlo, ¿verdad? Vamos a entender que sería el más dulce, sí, el más dulce. Muy bien. Bueno, igual, Jenny, si gusta, puede también enviar los ejemplos del de otro adjetivo en un momento y yo les voy a dar lectura. But okay, for the rest of you, who else has their examples ready? Evelyn? Este, bye, brillante. Okay. Zoom. Uh, Zoom. Sí. Hola, perdón. Zoom, sol. Sun, yes, sun. Zoom. Um, el otro sería um, highlighter. Uh huh, highlighter. Uh huh. Um, y el otro, um, lamp, lámpara. Lamp. lamp. Ok, uh -huh. ¿En, ¿en qué orden irían estos entonces? Va, sería el, el primer, el want sería eh, lamp. Ok, so a lamp uh -huh. is brilliant. Ajá, uh -huh, correcto. Uh -huh. Uh -huh. Y el segundo sería eh, zoom. Lamp, uh -huh. perdón. Y el otro sería the highlighter. Ok. No? Bueno, no sé. En mi punto de vista, creo que sería, uh -huh. tal vez, the highlighter uh -huh. will be brilliant. Sí, el, hi el highlighter sería el, el, resalt el resaltador, ¿verdad? El resaltador, es... correcto. Or the maker. Uh -huh. Ok, so the highlighter, in my opinion, will be brilliant. Sí, sería uh -huh. brillante, ¿verdad? Then the lamp will be more brilliant. Sí, más brillante. And the sun, el, el sol, no, sería, ajá, sería will be the, the most brilliant. Yeah, ah, porque, no, ajá, porque sería como el más brillante, ¿verdad? El sol sería, okay. ajá, el sol sería que tenga como uh, la mayor cantidad de esa característica okay. específica. Okay. Mm -hmm. Do you have the other adjective o todavía no? ¿Tiene el otro adjetivo o todavía no? Bueno, I will assume not. Uh, okay, Esmeralda, tell me. Sí, Esmeralda. Good evening. Good evening. Um, cual, este, ¿Tendría que ser cualquiera? Sí, cualquiera de los, de los adjetivos que yo le, les envío cualquiera, o cualquiera que sí. ustedes conozcan. Ok. Um, es Maria is my nice neighbor. 
Uh, are, is the answer green? Uh, and let's go. Sorry. Uh -huh. Another book is the start of movie. I have watched I have watched mm -hmm. Okay. Creo que. ¿Cuál era el adjetivo que eligió usted? Um, el... Yo no lo sé conocía, pero más, más enojado. Ajá. Bueno, pero vamos a, bueno, va, va, vamos a regresar eh, un momento, ¿sí? Lo más agradable. Uh -huh. Ah, y Ajá. lo último. O lo más reciente. Porque ajá, me dijo, sí. The Notebook is the, the, the last movie I watched. Y vamos ajá. más o menos siguiendo la línea. Sí, vamos ahí cerca, cerca, cerca de la línea. Pero la cosa es que la idea era elegir uno y colocar tres cosas, ¿verdad? Que fuesen como haciéndose mejores cada vez. O sea, por ejemplo, si yo elegía, como anteriormente hizo el caso de Evelyn, ella eligió ah. Brilliant, ¿verdad? Y luego dijo something that is more brilliant and then the most brilliant. Sí. Pero igual, o sea, yes, if we, ha, if we talk about that, your, your neighbor is the nicest person, that's okay. But then we will have to look for someone who is nicer or like, alguien que sea, ¿verdad? Como eh, bueno, pero tal vez no el mejor. Y alguien que solamente sea nice, ¿sí? Alguien solo sea nice and then, o sea, vamos como hacia atrás, ¿verdad? Porque ya tenemos lo mejor y nos uh -huh. hacen falta los dos anteriores. Pero igual, your ideas are good. Thank you very much, porque sí, o sea, la, las, las oraciones están muy bien, sí, pero eh, solamente era que en ese orden, ¿verdad? Ir escalando un poquito a llegar a lo mejor, pero usted se saltó de una vez a hablar acerca de lo mejor. But that's nice, it's okay, no problem. Um, that's that's <laughs> okay, okay, thank you very much, Esmeralda. Now, how about... Okay, Nels... ¿Qué sería? Damas, damas Hola. No le escuché lo último que... Ah, bueno, ok. Ah, bueno, vamos a ver. Nelson, tell me. Ok. Uh, the adjective is high. Mm -hmm. High. Uh, for example, the house is high. Mm -hmm. The tree is higher. Higher. The skyscraper is highest. The highest. Okay. So yes, very good. So the house is high, the tree is higher, and the skyscraper is the highest. El rascacielos, verdad? Sería el más alto. Very nice. Very good examples as well. Um, the other you, adjective. Uh -huh, the other the adjective. Other adjective. Uh -huh. uh, heavy. Okay. Heavy. Example. Uh, the backpack is heavy. Mm -hmm. The table is heavier mm -hmm. the car is heaviest all right very good examples very good saben que antes alguien una vez me dijo eh, similar the bag o sea como la, 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 la bolsa de verdad de una mujer the bag is heavy sí el segundo ejemplo es el único que fue diferente because she mentioned uh, the tv In, instead of the, the table she said the tv is heavier and the car is the heaviest Así que, very, very close um, thinking, you know, very close ideas there. But okay, very good. So you have uh, in the first one high, and in the second one, you used um, heavy in a proper way. Very, very nice. Okay, uh, maybe we can get examples now from Pablo. Do you have yours, Pablo? Uh, okay, teacher. Um, I think um, in the lake in the lake the um, Cuatepeque is big mm -hmm. um, uh, in, in the lake uh, we have is bigger Mm -hmm. The lake uh, Ilopango, biggest. 
It's the biggest. Okay, very good. I have never been to Ouija, así que no sé. Pero, yeah, Cuatepeque is big. Ouija will be bigger. And Ilopango will be the biggest. Very good. Nice. Those are very good examples for the adjective big. Do you have the examples for the other um, adjectives? Or for one other adjective? Uh, uh, sí, perdón, Edith. Um, solo manera de ejemplo. Mm -hmm. Bad. Adjective bad. Mm -hmm. Guatemala and soccer team. Uh -huh. Worst yeah. Honduras soccer team. Uh -huh. Worst El Salvador <laughs> soccer team. Ya sabía que para ahí vamos. <laughs> Haciendo los daños solos. Pero tampoco. Tan, bueno, no sé. Que Guatemala no, creo dije, que no estamos. Sí, ajá, ejemplo. porque que no Guatemala creo que no estamos peor. No sé. <laughs> But ok. Uh, yeah, so the Guatemala soccer team is bad. The Honduran soccer team is worse, and the Salvadorian soccer team is the worst. Sí, sería el peor de los, de los tres, claro. Um, but okay, yeah, that's a nice example, you know. It hurts, but it is a nice example. Um, bueno, aquí teníamos también ya uno, uno más de Jenny que tenía. Uh, the book is interesting. The movies. Aquí en este caso, Jenny, solo un pequeño cambio sería uh, R, sí. The, the movies are more interesting, but the theoretical adaptation is the most interesting. But very good, very, very good. Um, okay, now we are also, uh, okay, this is another one from Claudia. We have a comparison only. I'm always um, hungry, but in the afternoons, I'm hungrier. Sí, siempre tengo hambre, pero en las tardes estoy más hambrienta. Ahora, eh, habría también que mencionar, ¿verdad? Eh, digamos, ¿cuál sería el, el mayor, verdad? ¿En qué momento tengo más hambre? Como, por ejemplo, if I say in the morning or at dawn, I'm the hungriest. Sí, o sea que es como cuando tengo más hambre, ¿verdad? Pero igual, funcionan. Funcionan bien. Esto es como comparación. So, very nice, Claudia. Esta, la comparación está muy, muy bien. Ok. Uh, now, slimy, shampoo slimy. Ok, sería como, como pejoso. Sí, so shampoo slimy. Um, gum is slimmer. Gum is slimmer. And cotton candy is the slimmiest. It, we had from uh, Esmeralda. Mary is kind of nice. Maria is nice and uh, Maria is more pleasant. Muy bien, estamos otra vez, ¿verdad? Bastante cerca, solo aquí nos venimos desde muy atrás, ¿sí? Porque el kind of nice está como, o sea, sí, ¿verdad? Es más o menos, no llega necesariamente a ser nice, pero igual, está bien, tenemos ahí la idea eh, de que así se usan, ¿verdad? Algunos de los adjetivos para poder ir elevando un poco las escaleras. Kind of nice es el primero, nice would be the second, and then more o, bueno, en ese caso sería nicer, sí, nicer, porque es, es un adjetivo de esos que se pueden hacer así en corto, ¿verdad? Entonces, that will be um, the, the second step. And then we will have the, the highest one, que él sería, ¿verdad? Para la persona que sea como la más amable. Pero bueno, good ideas, good ideas, very good. Now, let's hear maybe from Isabel. Do you have your examples, Isabel? Yes, teacher. I have three sentences. Okay. What will mm. they be? Uh, my ability is pretty. Mm -hmm. uh, prim first sentence is, uh, the color of the bed is the most pretty in the store. Mm -hmm. uh, in the color of the paper, the aqua is more prettier than brown. Mm -hmm. And the turtles are the prettiest in the world. Okay, very good. Very, very nice. You have um, two superlatives in one comparative, right? So aqua is prettier than brown. That will be a comparative. Uh, then if we have the color of the vet is the prettiest in the store, will be a superlative. 
And if we talk about, well, the, the comparison or well, the superlative in, in terms of turtles, we will say that they are the prettiest in the world. So that is also a superlative. Nice, very nice. Um, how about the case for, well, people like Gabriela or Adriana who didn't turn on their mics. Ustedes pueden también enviar, oh, perdón, Adriana ya envió uno ¿verdad? de los ejemplos. Um, Gabriela igual puede enviar uno a través del chat sin problema. Um, vamos a ver, también el caso de Macy. How about you, Macy? What would be an example that you can use um, with an adjective y haciendo verdad esa escala? Macy Donado. Recuerden, estoy tratando simplemente de encontrar, ¿verdad? Si ya logramos comprender cómo se utilizan los adjetivos eh, en esta forma, ¿sí? Así que por eso es que estoy pidiendo que hagamos estos ejemplos, porque pues es muy importante también, o sea, que no solo estemos acá, sino que también vayamos entendiendo, ¿verdad? Cómo se usan algunas de las cosas. A ver, voy a revisar yo mismo ahorita algunos de los que tenemos acá en... Um... A ver, algunos de los que tenemos en la lista y sería, digamos, tired, ¿sí? Tired, alguien que está cansado. So, let's say that on Monday you feel tired. Sí, el lunes se sienten cansados. But how about Wednesday? Well, on Wednesday you can get to feel more tired. More tired, que sería más cansados. El miércoles, o sea, el lunes están cansados, el miércoles están más cansados. But when it gets to the Friday, maybe you will be the most tired, ¿sí? Entonces, el lunes estoy cansado, el miércoles estoy más cansado, pero el viernes estaría lo más cansado. Entonces, ese es subiendo, ¿verdad? El nivel en, eh, en el, ¿cómo se llama? El adjetivo. We have, for example, warm. That's another one. Warm, que es el adjetivo que utilizamos para hablar acerca de cálido o incluso podemos llegar a decir caliente. Pero principalmente nos quedamos con cálido. Let's say, for example, in, in terms of cities here in El Salvador. Well, San Miguel is warm. Okay, San Miguel is a warm city. La Unión is warmer. Yeah, La Unión is warmer. But many people say that Usulután is the warmest. Sí. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos que cómo podemos hacer, ¿verdad? Para irle subiendo el nivel, ¿ok? Um, para poder, por ejemplo, describir cosas que tienen en mayor cantidad ese adjetivo o esa característica específica. Hasta el momento, déjenme decirles, pocos han, o sea, hecho los ejemplos, ¿verdad? De esa forma, y pues me gustaría por eso que los demás también tratasen de participar para poder ver, ¿verdad? Si lo tenemos claro, si no, pues para explicarlo una vez más, ¿sí? Porque pues es importante eso, no solo decir, o cuando les pregunto yo si tienen alguna duda, solo decir no, y luego no recordamos o no sabemos cómo se utilizan las cosas. Pero bueno, entonces, como les decía, ese sería el ejemplo, warm, algo que sea caliente, un lugar caliente, bueno, San Miguel, of course, it's warm. Then we have la unión, it's warmer, es más caliente que San Miguel. But the warmest, según algunos, el, el, la ciudad más caliente Sería Usulután. So Usulután will be the warmest. Uh, another example. Uh, let's say that we talk about, well, young. Sí, alguien que es joven. Um, no recuerdo ahorita exactamente cuáles eran sus edades, pero voy a intentarlo. So let's say that Claudia is young. Sí, Claudia está joven. Um, but probably... Gabriela is younger than Claudia. Yeah, so Gabriela is younger. And Isabel or Adriana are two of the youngest. Sí, the youngest. O sea, serían las más jóvenes, ¿verdad? Entonces, Claudia es joven. Gabriela es más joven que Claudia. And um, Isabel is the youngest. O sea, sería como la más joven entre las tres. Or if we talk, if we take, for example... Um, Adriana, ya, yeah, Adriana will be the youngest. Muy bien, Edith. Esa, bueno, no sé, no sé, no sé, perdón, digo muy bien por la forma en la que lo usó, ok, no estoy diciendo que, um, que sea correcto, pero eso sería también hablando eh, con el adjetivo old, ¿sí? O sea, digamos, si ustedes creen que son los más viejos en un grupo, you can say I'm the oldest. Entonces, 
a eso quiero que, que lleguemos, ¿verdad? A entender que esa es la forma en la que lo vamos a utilizar, ¿sí? No vamos a hacer competencias, si quieren, pues al rato hacemos competencia de quién es el mayor. So, pero bueno, como les digo, por favor, siempre yo les invito a que practiquemos, ¿sí? A que tratemos, ¿verdad? De, de, de utilizar las cosas. O sea, ayer, como les digo, les mandé ese, esa lista de, de adjetivos. Tratemos de buscarlas, tratemos de repasarlas. Incluso, si es posible, tratemos de encontrar cosas, ¿verdad? Que puedan cumplir con ese adjetivo para que cuando nosotros necesitemos utilizarlo, ya tengamos ahí ese... Ese conocimiento, sepamos qué cosa puede representar, qué adjetivo o qué adjetivo puedo utilizar en qué momento, ¿sí? Pero bueno, por ahora, pues básicamente eh, hemos llegado ¿verdad? al final de nuestro tiempo por este día. Tomorrow we're going to continue, tomorrow we're going to go back to the like, more regular style of a class. Hoy solo que quería era eso, ¿verdad? Hacer como una pequeña evaluación, saber cómo estábamos con esto y pues bueno, déjenme decirles, tenemos que trabajar un poquito más, ¿sí? Específicamente con este tema, pero igual. Um, thank you guys very much for your attention. Thank you for your participation this evening. I hope you have an amazing night and I also hope I'll see you tomorrow. So bye bye for now. Yeah. Good night. Good night. Bye bye.